Puji Tuhan saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekalipun gerimis tapi kita sudah bersama-sama ada di ruangan ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan dia, untuk bertumbuh dalam firmannya dan untuk melayaninya. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari eh, kisah para rasul pasal 2 kita akan melihat bagian dari khotbah Petrus di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Petrus mengutip dari kitab Mazmur dan dia berbicara tentang Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Mari kita simak bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam ini kita akan belajar tentang kebahagiaan, tentang bersukacita, tentang bersorak-sorak di dalam Tuhan. Luar biasa kita menemukan banyak kata itu dalam ayat ini, ayat yang ke-26 dikatakan, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Kemudian di ayat yang ke-28, Bagian terakhir dikatakan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita. Malam ini kita akan belajar tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang kegembiraan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua orang pasti ingin bahagia. Amin. Semua orang pasti ingin mengalami sukacita dalam hidupnya, ingin mengalami kegembiraan. Siapa di antara kita yang nggak ingin bahagia? Boleh angkat tangan. <laughs> Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang nggak ingin bahagia, yang nggak ingin gembira, yang nggak ingin bersukacita. Semua kita ingin bahagia. Coba perhatikan saja bahwa semua perilaku manusia itu adalah usaha untuk mencari kebahagiaan, mencari kegembiraan mencari sukacita pursue of happiness saudara ini semua yang dilakukan oleh manusia seperti itu namun demikian harus disadari ada banyak orang yang mencari kegembiraan mencari sukacita mencari kebahagiaan di tempat yang salah nah ini yang harus kita waspadai coba perhatikan Ya, anak-anak muda dia berusaha untuk membangun karir, kemudian menikah, membangun keluarga. Tujuannya apa? Mencari kebahagiaan. Amin? Semua orang ingin bahagia. Tetapi apa yang terjadi ketika mungkin karirnya tidak berhasil atau rumah tangganya kurang membahagiakan. Dia akan berpindah karir, bahkan mungkin bercerai dan menikah lagi. Untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Bahkan maaf bicara ada orang-orang yang sengaja selingkuh mendua hati dari pasangannya. Karena apa? Merasa dengan selingkuh dia akan bahagia. Dia akan mencari kesenangan, dia akan mendapat apa yang diinginkan. Pencuri itu kan mencuri karena berpikir bahwa dengan mengambil harta milik orang lain, dengan memiliki kekayaan, dia akan berbahagia. Bahkan seorang pembunuh dia melakukan pembunuhan karena apa? Berpikir bahwa dengan melenyapkan musuhnya, membunuh orang lain, itu mendatangkan kebahagiaan. 
Mungkin lebih, lebih ekstrim ya ada orang yang mau bunuh diri karena berpikir dengan bunuh diri dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Semua yang orang lakukan tujuannya adalah untuk mengejar kebahagiaan. Dan banyak kali orang mengejar kebahagiaan, mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Orang tidak mau datang kepada Tuhan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Salah satu kebohongan iblis yang harus kita waspadai adalah dia berkata bahwa Tuhan itu perusak kesenangan. Tuhan itu nggak ingin manusia bahagia. Tuhan itu Tuhan yang aneh, dia Tuhan yang sadis. Dia mendapatkan kesenangan dari melihat manusia hidup dalam penderitaan. Ya, orang-orang memandang Tuhan sebagai pribadi yang kaku, yang streng, yang membosankan. Yang suka melihat penderitaan, kalau tidak kenapa Tuhan membiarkan ada bencana, ada gempa bumi, kemarin di Bantul, ya di Jogja ada gempa bumi, kenapa harus ada banjir, kenapa ada tsunami. Itu kebohongan setan. Kalau kita mau belajar di Alkitab, bahkan mungkin secara sekilas saja, kita akan menemukan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha bahagia. Amin. Dia adalah Allah yang penuh dengan sukacita, Allah yang penuh dengan kegembiraan. Dan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengikut Tuhan, akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Akan mengalami sukacita, seperti pemasmur katakan, Yesus berkata, e, dia melimpahi aku dengan sukacita. Bukan sukacita yang sedikit-sedikit, tetapi limpah dengan sukacita. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak-Ibu rajin membaca Alkitab, kitab Mazmur itu melimpah dengan sukacita. Amin. Bersorak-sore, bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mau supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Buah roh pertama-tama apa Bapak Ibu? Kasih. Setelah kasih apa? Sukacita. Siapa bilang Tuhan tidak e, menyukai sukacita? Dia Allah yang maha bahagia. Dia mau para pengikutnya menikmati sukacita yang sejati. Dan Allah itu menjanjikan ada sukacita kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22, Allah telah menjanjikan bahkan menyediakan sukacita yang sangat besar bagi umat-umat ketebusannya di dalam kerajaan surga. Saya mau menyampaikan bahwa Tuhan itu sumber kebahagiaan. Tuhan itu sumber sukacita, sumber kegembiraan. Kalau Bapak Ibu mau mencari sukacita di dalam Tuhan, kita pasti akan menikmati sukacita sejati. Kita pasti akan berbahagia di dalam hidup ini. Sukacita kekal, kepuasan yang sifatnya abadi. Mari kita e, tidak mengejar sukacita di tempat-tempat yang salah, yang sifatnya duniawi. Kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Tetapi mari kita mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita kekal, kepuasan yang sifatnya abadi. Nah mari kita melihat ke dalam khotbah Petrus tadi. Jadi dalam bagian khotbahnya ini, Petrus dia mengutip di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Dan dia menerapkan Mazmur itu kepada Yesus. Kita tadi membaca sebab Daud berkata tentang dia. Siapa dia? Dia itu adalah Mesias. Daud berkata tentang Yesus. Jadi ayat-ayat ini ditafsirkan oleh Petrus berbicara tentang Yesus. Sebab kalau dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan eh, hambanya itu membusuk di alam maut, Tentunya itu bukan Daud, sebab Daud telah mati dan kuburnya ada bersama-sama dengan mereka. Ayat itu pasti berbicara tentang Yesus. Di sini Daud sedang berbicara tentang keturunannya, Sang Mesias, Yesus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Mazmur ini bisa sementara berbicara tentang Daud, tetapi lebih dari itu Mazmur ini berbicara tentang Yesus Kristus. Nah apa yang saya mau sampaikan dari Mazmur ini? 
Bapak Ibu saya mau kita semua dapat melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang penuh dengan sukacita. Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kegembiraan. Dia penuh dengan kebahagiaan. Sekali lagi ayat 25. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Siapa ini? Yesus yang mengatakan ini. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentera. Kemudian ayat yang ke-28. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saya mau kita semua bisa melihat ini. Yesus itu pribadi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Kalau Bapak Ibu membaca di Mazmurnya sendiri, Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, "Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Apa yang mau kita pelajari dari ayat-ayat ini? Karena Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan sukacita, pribadi yang penuh dengan kegembiraan, maka jika kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Karena Yesus itu penuh dengan sukacita, karena Yesus itu penuh dengan kegembiraan, maka kalau kita bertumbuh menjadi seperti Yesus, maka hidup kita akan penuh dengan kegembiraan. Jangan seperti dunia salah mencari sukacita di tempat-tempat yang tidak sebenarnya. Jadilah serupa dengan Yesus. Maka hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita sekalipun mungkin kita masih hidup dalam berbagai macam pergumulan. Jadi melalui ayat-ayat ini kita belajar Allah mau, Tuhan mau supaya kita orang-orang percaya, kita pengikut Kristus yang bertumbuh ke arah Kristus menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita, pribadi-pribadi yang penuh dengan kegembiraan. Jadi orang Kristen jangan cembetut terus saudara ya. Jadi orang Kristen jangan mukanya muka masem gitu ya. Sekalipun capek kita masih bisa melihat kegembiraannya, matanya bersinar, senyumnya sekalipun mungkin siapa yang tidak lelah, tapi selelah lelahnya kita, kita masih bisa menunjukkan kegembiraan sukacita karena memang sukacita itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat beberapa hal tentang sukacita ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam sukacita, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kegembiraan, bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kegembiraan. Ada beberapa hal, perhatikan yang, yang pertama. Bapak Ibu, bahwa sukacita dan kegembiraan itu datangnya dari persekutuan dengan Tuhan. Mana men ya ini? Sukacita dan kegembiraan sejati itu datangnya dari menyadari bahwa Allah itu menyertai kita. Menyadari bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini sumber sukacita. Apapun keadaan kita, kalau kita tahu bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah bersama-sama dengan kita, itu akan mendatangkan sentosa, mendatangkan sejahtera. Sehingga kita bisa nyanyi dalam suka duka ku kan tetap. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saya baca lagi ayat 25. Perhatikan kata Tuhan Yesus. Ya sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak Goya, karena apa? Karena Allah berdiri di sebelah kananku Karena Allah ada bersama-sama dengan aku, aku tidak goya Apapun keadaanku, aku tetap bersuka cita Aku berbahagia dalam hidup ini Kristus menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia Bapak Ibu, kalau mau bahagia selalu ingat Ini kebenaran bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kalau lagi di 
di, di rumah sendiri ada suara-suara aneh di, di apa namanya di di plafon letek letok letuk itu tikus gitu. <laughs> tapi kalau tiba-tiba perasaan merinding lalu kita bernyanyi merinding bulu romaku ada ketakutan ingat Yesus bersama-sama dengan aku kalau mungkin dalam pergumulan ya dompet mulai menipis bersama dengan Tuhan aku dicukupkan kan begitu Ada masalah apa dalam pekerjaan, dalam rumah tangga? Ini disiplin rohani. Bahagia itu pilihan, putusan. Bapak Ibu bisa memilih bahagia dengan selalu memandang kepada Tuhan. Menyadari bahwa dia bersama-sama dengan kita. Atau Bapak Ibu memilih khawatir, memilih cemas. Dan menghadapi sendiri. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, tidak ada pertolongan dalam hidup ini. Saya baru usia segini aja, anak-anak sudah pada kos, sudah mulai kesepian di rumah sendiri. Tapi kami tidak kehilangan sukacita karena kami tahu ada Yesus bersama-sama dengan kami. Bagaimana dengan senior-senior yang sudah sepuh, yang sudah tinggal sendiri di rumah. Kalau mau bahagia, pandang Yesus, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu yang harus kita pahami. Lihat, apa kata Yesus bahwa... Uh, Ia berdiri di sebelah kananku. Berdiri di sebelah kanan itu memiliki pengertian yang luar biasa. Bapak Ibu seorang pengawal itu, bodyguard itu menjaga yang dikawalnya itu di, di sebelah kanannya. Jadi dia melindungi dia dari serangan, tetapi juga tangannya bisa membawa pedang dan melawan musuh-musuhnya. Allah berdiri di sebelah kanan kita artinya perlindungan, artinya pembelaan. Mendatangkan rasa aman yang luar biasa. Jadi Yesus dia memiliki sukacita, dia bergembira karena apa? Karena dia terus mengetahui, dia terus memandang kepada Tuhan bahwa dia ada di sebelah kanannya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin menikmati sukacita damai sejahtera, Bapak Ibu harus terus memandang kepada Allah. Lihat, ingat pujian lama itu. Ku selalu memandang Tuhan, amin. Ku selalu memuji dia, lalu, lalu kita nyanyi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, amin. Apakah Bapak Ibu bahagia disertai oleh Tuhan? Beres sudah masalahnya kan. <laughs> Ini luar biasa. Nah, sebelum saya masuk ke bagian yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan sukacita itu? Bagaimana sih sukacita yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Lalu sumber sukacita itu apa sih? Nah, kalau kita mau belajar tentang sukacita karena kita melihat Mas Murdaud yang berbicara tentang Yesus, saya mau mengajak kita melihat tentang sukacita yang ada di dalam diri Yesus. Bapak Ibu, Yesus itu adalah teladan bagaimana bersukacita, teladan bagaimana hidup dalam kegembiraan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus menjadi teladan? Bukankah di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dituliskan bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesus itu digambarkan sebagai hamba yang menderita. Tapi bagaimana dia bisa menjadi contoh bagi hidup dalam sukacita? Kalau kita membaca dalam perjanjian baru dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan maka menangislah Yesus. Menangis menunjukkan satu kesedihan. Tetapi Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 bersukacitalah senang. Tiasa ini bagaimana ini? Bagaimana Yesus bisa menjadi teladan untuk berbersukacita? Dia hamba yang menderita, dia penuh dengan sengsara, dia seperti kena tulah. Dia menangis pada waktu sampai ke kuburnya Lazarus, tetapi Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Bagaimana Yesus bisa menjadi teladan dalam bersukacita? Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa 
tidak ada pertentangan antara menangis dan bersuka cita. Tidak ada pertentangan antara uh, berduka cita dengan kegembiraan. Sukacita yang Tuhan ajarkan itu tidak menyangkal kesedihan, tidak menyangkal duka cita. Sebab sebagai orang-orang yang berpengharapan saat sedih kita tetap dapat bersuka cita juga. Saat dalam penderitaan kita bisa memiliki kegembiraan yang sejati Sebab kita percaya Allah menyertai kita Sebab kita percaya bahwa Allah turut bekerja Di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Kalau Bapak Ibu ingat Yesus di Getsemani Dia berdoa dengan sangat ketakutan Dia, dia berkata apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Bapak Ibu mau menerima salib itu bukan sesuatu yang mudah Salib itu bukan sesuatu yang gampang, salib itu kematian yang paling mengerikan pada waktu itu. Tetapi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, coba perhatikan, dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Salib itu penderitaan, tetapi di balik salib, di ujung salib itu ada sukacita. Allah menggantikan salib dengan sukacita, dengan kegembiraan. Jadi e, sukacita yang benar adalah sukacita yang menjadi dasar bagi kita untuk tetap berbahagia sekalipun mungkin kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan sebab kita percaya Allah bersama-sama dengan kita, sebab kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara kita tidak usah menyangkali kekesedihan. Yesus dicambuk ya sakit saudara ya, dipukul, diludahi, sakit. Dipaku, disalib, sakit saudara. Tapi di tengah-tengah pengorbanannya yang besar, ada sukacita yang sangat besar. Ini sukacita yang sejati. Dasar dari ucapan syukur. Sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Luar biasa, Yesus banyak mengalami masa-masa sukar tetapi dia tetap bersuka cita dan dia menyatakan sukacitanya dengan luar biasa. Jadi sukacita itu tidak menyangkal saat-saat kesedihan. Sukacita tidak menyangkal saat-saat penderitaan, tetapi sukacita dapat mengatasi kesedihan kita. Sukacita dapat mengatasi penderitaan kita, karena kita percaya Allah berdaulat atas hidup kita, Allah sedang merencanakan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, lalu apa sumber sukacita yang sejati itu? Bapak Ibu, sumber sukacita yang sejati adalah kalau sekali lagi, Kita selalu memandang kepada Tuhan. Kalau kita selalu dapat menyadari bahwa Allah itu ada di sebelah kanan kita. Ya tadi sudah saya singgung bagaimana Daud berkata tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Yesus setiap saat, saat menyadari kehadiran Bapa dalam hidupnya. Baru pada waktu dia disalib. Salah satu kali dia merasa kehilangan uh, 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 bapaknya. Dia berkata apa? Eloi, Eloi lama sabah tani. Alaku, alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus selalu hidup dalam hadirat Allah. Dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak yang diberikan kepadanya. Itulah kunci sukacita yang sejati. Saat kita mengalami pencobaan, saat kita mengalami pergumulan, ada masalah sehebat apapun, seberat apapun, mungkin sudah berpikir, aku hancur, aku akan kalah, semuanya akan berakhir. Tapi kalau engkau memandang kepada Tuhan, pasti ada kekuatan. Yesus di tengah-tengah penderitaannya dia tetap bersuka cita. Dan kita juga dapat meneladani Yesus. Kalau kita bertumbuh menjadi seperti Yesus, maka kita akan bertumbuh juga di dalam sukacita dan kegembiraan dalam hidup ini. Mari kita bersyukur ya. 
bahwa Yesus menjadi teladan yang terbesar bagi kita. Makanya saudara, kalau mau bisa melewati masa-masa sukar, jadi kalau percayalah bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan atau yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, itu tujuannya adalah untuk membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Syukuri saja. Kita ini butuh semacam trigger gitu ya, pemicu untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Biasanya apa? Penderitaan. Saudara kalau orang hidupnya fine-fine saja, baik-baik saja, doanya nggak sungguh-sungguh. <laughs> ya. Nggak cari Tuhan dengan benar, tapi saat dihantam dengan pergumulan, dihantam dengan cobaan, baru dia mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dia bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Saudara, kalau kita melihat anak kita santai-santai, tunggu dia, kalau kata istri saya, kecentok sesuatu. Mengalami hal yang sulit. Dia pasti akan berubah. Jadi kalau Yesus membawa persoalan dalam hidup kita, jangan lemah, jangan putus asa karena dia merancang kebaikan kita. Sabar saja. Sabar sampai kapan? Ya sampai waktunya Tuhan. Kapan itu ya nggak tahu, tanya sama Tuhan. Yang namanya sabar itu kan eh, kuat menanggung segala sesuatu sampai waktu yang lama itu sabar. Kalau masih bertanya sampai kapan kita sudah tidak sabar. Kemudian kalau ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita bersyukurlah sebab Tuhan sedang menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita. Dan kalau kita mengalami kesenangan dalam hidup ini, kita dapat menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini bersyukurlah. Sebab Tuhan memberikan sukacita itu supaya apa? Kalau kita bersukacita, Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, kalau kita nggak bisa bahagia, kalau kita cemberut terus, Tuhan nggak akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita kalau kita hidup penuh dengan sukacita. Makanya sering-seringlah berdoa, bergumul, membaca firman Tuhan. Amin. Bertumbuh dalam kebenaran, kalau ada masalah hubungkan segala sesuatu dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu akan menolong kita untuk dapat bersuka cita dalam keadaan apapun juga. Hal yang kedua, saudara, suka cita dan kegembiraan itu datangnya melalui kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Sukacita sejati itu tidak dapat dipisahkan dari kekudusan. Ya, coba kita baca lagi, saudara. Yesus disebut sebagai yang kudus. Ya, saya, saya coba kita lihat baca lagi dalam uh, Kisah Rasul pasal 2. Ya, ayat yang ke-27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Siapa yang tidak dibiarkan melihat kebinasaan adalah orang kudusnya Tuhan. Yesus disebut sebagai orang kudusnya Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kunci kebahagiaan, kunci sukacita adalah kalau kita hidup di dalam kegudusan di hadapan Allah. Orang yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan tidak akan dapat menikmati kebahagiaan yang sejati. Lihat, Yesus adalah pribadi yang kudus. Bahkan musuh-musuhnya tidak bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Semua orang mengakui dia adalah kudus. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 46. Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Karena Yesus adalah orang kudusnya Allah, dia hidup kudus karena memang dia adalah Allah yang kudus. Maka dia mengalami sukacita yang melimpah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sukacita kebahagiaan tidak dapat dipisahkan dari keku, kekudusan. 
Bapak Ibu mau bagaimanapun juga kalau hidup di dalam dosa nggak akan bahagia. Ya, nggak akan bahagia. Coba Ibrani 1 ayat yang ke-9. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Ini berkata tentang Yesus. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Amin. Bagaimana Yesus diurapi dengan e, minyak sebagai tanda kesukaan karena Yesus dia mem, e, mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dia adalah orang kudusnya Allah sehingga dia diurapi sebagai tanda kesukaan, dikaruniakan kebahagiaan yang melimpah. Jadi sekali lagi saudara yang namanya kebahagiaan sukacita tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kekudusan. Kalau mau benar-benar bahagia. Hiduplah kudus di hadapan Allah. Kita ini dikuduskan oleh karena iman. Secara posisi kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Tetapi secara perilaku kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam tindakan kita. Kalau kita sebagai orang-orang kudusnya Allah, kita berpikir benar, merasa benar, bertindak benar, kita akan diurapi dengan kesukaan Tuhan. Ada kebahagiaan sejati. Kata Tuhan Yesus, damai sejahtera yang kutinggalkan bukan damai sejahtera dari dunia ini, tetapi damai sejahtera yang datang daripadanya, di mana damai sejahtera itu tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Dan damai sejahtera itu hanya bagi orang-orang kudusnya Allah. Ya, Jadi sekali lagi kekudusan dan kebahagiaan itu saling terikat satu sama lain. Saudara hati-hati dengan kebohongan iblis bahwa uh, kebahagiaan sejati itu adanya di dunia ini, di, di dalam dosa. Dosa itu memberi kesenangan. Kalau ikut Tuhan itu membosankan. Ya. Kaku harus hidup benar, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sampai-sampai teriak dengan suara keras mengambil gitar. Mengapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Tapi Oma Irama benar, itulah perangkap setan katanya. Mungkin memang kesenangan duniawi memberi kebahagiaan sesaat, tetapi itu tidak akan kekal, itu akan berakhir, itu akan hancur. Hanya Allah yang sanggup memberikan kebahagiaan sejati. Seseorang yang hidup di dalam dosa tidak akan mungkin datang kepada Allah karena kegelapan tidak menyukai terang. Ingat Nabi Yunus ketika dia menolak untuk memberitakan eh, untuk pergi ke Niniwe, Yunus lari jauh dari Tuhan. Tidak berani mendekat kepada Tuhan. Saudara, orang yang berdosa nggak berani berdoa loh ya. Ada salah satu kesaksian seorang pendeta. Dia, ya namanya manusia, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Dia melakukan pelanggaran, dia merasa salah. Tiga bulan nggak berani khotbah loh ya. Tiga bulan nggak berani khotbah. Beberapa kali ada saya ada ngomong sama jemaat, kenapa tidak kebaktian, kenapa tidak berdoa, saya takut, saya masih berdosa. Saudara, orang yang hidup di dalam dosa tidak akan mengalami sukacita di hadapan Allah. Jadi satu-satunya cara kita mengalami sukacita adalah dengan percaya bahwa Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa Allah telah membenarkan kita dan bagaimana kita hidup di dalam kekudusan mentaati firmannya. Maka kita akan berani mendekat kepada Allah dan mengalami sukacita sejati di dalam Tuhan. Dan kepada orang-orang kudusnya Allah dikatakan apa ayat yang ke-28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saudara orang-orang yang hidup benar itu langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Jalan hidup. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jangan mimpi mau mengalami kebahagiaan kalau saudara tidak mau mentaati firman Tuhan. 
Ingat ketika Daud berdosa dengan Betseba, dia tidak akan berbahagia sampai dia mengakui dosanya. Dalam Mazmur Fasal 51 ayat yang ke-14, dia berkata seperti ini, Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saudara, ketika dia berdosa, maka Daud tidak dapat menikmati sukacita sama sekali, tidak dapat menikmati kegembiraan sama sekali. Tetapi ketika dia bertobat, dia menyesal dan dia meninggalkan dosa-dosanya, dia berani berdoa, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat itu datang daripadamu. Bapak Ibu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya sungguh-sungguh mempercayai Yesus ada sukacita sejati yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau mungkin, Kenapa ya aku kok tidak bersuka cita? Kenapa ya kok aku tidak bisa gembira? Coba lihat ke dalam hati kita masing-masing. Adakah dosa yang belum kita akui? Adakah kejahatan yang belum kita tinggalkan? Kalau kita hidup dalam kekudusan, yakinlah Tuhan akan mengurapi kita dengan sukacita yang luar biasa. Tidak ada waktu ter, yang tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Hidup dalam kebenaran. Karena Allah itu adalah kasih. Dia berkata apa? Jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Allah akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Hal yang terakhir Bapak Ibu. Sukacita dan kegembiraan itu datang dari apa? Pengharapan akan kebangkitan kita kembali. Pada waktu Tuhan datang, kali yang kedua. Ini sukacita yang luar biasa. Perhatikan sukacita Yesus dalam Mazmur yang Petrus kotbahkan adalah sukacita karena dia mengetahui bahwa satu waktu dia akan dibangkitkan dari antara orang mati sebelum tubuhnya mengalami kerusakan di dalam kubur, sebelum tubuhnya mengalami kehancuran. Kita akan mengalami sukacita sejati kalau kita memiliki iman akan kebangkitan dari antara orang mati. Karena Yesus telah dibangkitkan, maka kita pun juga akan dibangkitkan. Amin. Ini pengharapan yang mendatangkan sukacita yang besar. Kalau Bapak Ibu tidak punya pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati, apapun keadaanmu hari ini, engkau tidak akan bisa bersukacita. Ingat bahwa segala sesuatu akan binasa. Harta yang kita punya tidak akan kita miliki selama-lamanya. Kesehatan kita sekarang ada waktunya akan hilang. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki pengharapan akan dibangkitkan dari antara orang mati, tidak memiliki pengharapan akan kerajaan surga, maka apa artinya kita memiliki segala sesuatu? Kita tidak akan dapat berbahagia dengan sesungguhnya kalau kita tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat yang, ayat yang ke-8. Paulus berkata apa? 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kematian itu berarti bahwa tubuh kita mati dan roh kita, jiwa kita akan dibawa ke hadirat Allah. Tetapi ada waktunya bahwa Allah akan membangkitkan kita saat kedatangan kita kembali. Pengharapan ini yang mendatangkan sukacita. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Perhatikan firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan ini yang akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup ini. Ada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tanpa pengharapan akan dibangkitkan. 
tubuh kita akan dibangkitkan, tidak akan ada sukacita yang sejati dalam hidup ini. Perhatikan Yesus berkata apa? Tubuhku akan diam dengan tentram. Diam ini memiliki arti e, meletakkan tenda. Selama kita menggunakan tubuh ini, maka ada waktunya kita akan melepaskan tubuh ini untuk pada akhirnya akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan menerima tubuh kemuliaan di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Pengharapan yang seperti itu mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Allah itu kalau memberi sukacita itu bukan sedikit-sedikit. Allah itu memberikan sukacita itu dengan melimpah. Amin. Coba kita baca lagi ayat yang ke-28. Ya, kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-28. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara, sukacita akan diberikan dengan limpah oleh Tuhan. Kalau kita apa? Kalau kita percaya, kalau kita memandang Tuhan bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan melimpahi kita dengan sukacita. Kalau apa? Kalau kita hidup dalam kekudusan, Tuhan akan melimpahi sukacita. Kalau kita berpengharapan akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Jangan mau menerima sukacita sedikit-sedikit. Terimalah sukacita yang melimpah itu. Amin. Bagaimana caranya? Sekali lagi, selalu memandang Tuhan. Ingat, dia ada di sebelah kanan kita. Amin. Dia menyertai kita. Dia ada untuk membela kita, untuk menjaga kita. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang berlimpah-limpah? Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran. Maka engkau akan diurapi dengan sukacita. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Milikilah pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saudara, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kematian sekalipun kita enggak akan kecewa, kita enggak akan bersedih karena kita tahu di balik kematian ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati, Mari sama-sama kita berdiri.